எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்க அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை பார்க்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவுல தர்பை புல் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் தர்பை புல் பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்ப அளப்பரிய மகத்துவம் அதுல இருக்கு சுப காரியங்களிலிருந்து அசுப காரியங்கள் வரைக்கும் அனைத்திற்குமே வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் நடக்கும் இல்லையா திருமணம் ஆகிற ஆகிறப்போ இல்லை பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்குறப்போ இல்லை வீட்டில் ஹோமங்கள் நடத்தும் பொழுது யாகங்கள் நடத்தும் பொழுது இப்படி ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் இந்த தர்பை புல்லை பயன்படுத்துவாங்க உங்களுக்கு தெரியும் யாகங்கள் ஹோமங்கள் எல்லாம் நடத்தும் பொழுது நம்ம அதில் உட்கார்ந்தோன்னா கணவனுக்கு வலது கையில் அதாவது ரைட் ஹேண்ட்லேயும் பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேயும் கட்டிக்க சொல்லிட்டு விரல்ல மோதிரமாக அணிய சொல்லி குருக்கள் கொடுப்பாங்க அப்படி உட்கார்ந்து நம்ம பூஜை புனஸ்காரங்களில் கலந்துக்கிட்டோம்னா தான் நமக்கு அந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்வதற்கான பலன்கள் கிடைக்கும் இது ரொம்ப ஆச்சரியம் தரக்கூடிய விஷயம் இல்லை அந்த சாதாரண ஒரு புல் வகையை சேர்ந்த இந்த தர்பை புல்லுக்கு அவ்வளவு மகத்துவம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏராளமான மகத்துவங்கள் இருக்கு ஆன்மீக ரீதியாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் நிறைய பயன்கள் இதில் இருக்கு இந்த தர்பை புல்லுக்கு குசா அப்படின்ற ஒரு பெயர் இருக்கு இந்த பெயர் எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குல்ல ராமபிரானின் புதல்வன் குசாவை நினைவுபடுத்தும் வகையில் இந்த புல்லுக்கு குசா என்று இன்னொரு பெயரும் இருக்கு இந்த தர்பை புல்லுக்கு இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா தண்ணி இருந்தாலும் சரி தண்ணி இல்லைன்னாலும் சரி அது பாட்டுக்கு முளைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் அந்த தர்பை புல்ல பார்த்தோன்ன எந்த விஷ ஜந்துக்களாக இருந்தாலும் அந்த தர்பை புல்லுக்கு அடிப்பணிஞ்சு அப்படி அடங்கி போய் உட்காந்துக்குமா இப்போ கொடிய பாம்பே இருக்குன்னு வைங்களேன் தர்ப புள்ள பார்த்தோன்னே அதற்கு தலை வணங்கி அதற்கு கீழே படுத்துக்குமா அமைதியாக படுத்துக்குவோம் அப்படின்னு தர்பை புல் பெருமை சொல்லும் போது சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த தர்பை புல் ஏன் இவ்வளவு விசேஷமாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த தர்ப புல்ல பூஜை செய்யும் பொழுது இல்லை ஹோமம் செய்யும் பொழுது நம்மளை குருக்கள் ஏன் போட்டு விடுறாரு மோதிரமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து வரக்கூடிய தீய கதிர்கள் எல்லாம் நம் உடலுக்குள் போகாமல் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பூஜை அந்த பூஜை எந்த தங்கு தடையும் இல்லாமல் சிறப்பாக நடக்கணும் அப்படி சிறப்பாக நடக்கணும்னா இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து வரக்கூடிய தீய கதிர்கள் வந்து நம் உடலை தாக்காமல் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் அந்த ஹோமம் நடத்துவதற்கு எந்த இடையூறு இல்லாமலும் இருக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த தர்ப புல்ல அணிய சொல்லுவாங்க ஏன்னா எப்பொழுதுமே ஒரு பூஜை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது இல்லைன்னா அந்த ஹோமங்கள் நடத்தும் பொழுது நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தீய சக்திகள் துர்தேவதைகள் இல்லை நமக்கு யாராவது ஏவி விட்டுருந்தாங்கன்னா அது எல்லாம் அந்த பூஜையை செய்ய விடாம தடுக்கும் அப்படி தடுக்கும் பொழுது அந்த பூஜை வந்து அப்படி தடபட்டு போயிடும் இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில கொண்டு போய் முடிச்சிடும் இல்லாட்டி அந்த பூஜையை திருப்தி இல்லாம இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறக்காக தான் இந்த தர்பையை அணிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தர்பை இருந்தாலே தீய சக்திகள் எதுவுமே பக்கத்தில் வராது அது கூட பயப்படுமா அது கூட பணிஞ்சு போயிட்டு தூரத்தில் போயிடும் அதனால தான் தர்பை புல்ல எல்லாத்துக்குமே பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இது விஷயம் தெரிஞ்சவங்க தர்பை புல் எல்லாருடைய வீட்லேயும் வச்சுப்பாங்க கட்டாயம் பூஜை அறையில் இருக்கும் இன்னொன்று நிறைய கோயில்களில் சுவாமி மூலவரை இல்லை சுவாமி சிலைகள் எல்லாம் விளக்கணுன்னா இந்த தர்பை புல் சாம்பலை வச்சு தான் விளக்குவாங்களாம் என்னென்னா தர்பை புல்ல நல்ல பக்குவமாக சுட்டிங்கன்னா சாம்பலாக வந்துடும் அப்போது அந்த சாம்பலை எடுத்து கோயில் சுவாமி சிலைகளையோ இல்லை பாத்திரங்களையோ விளக்கணுன்னா அந்த ஆகர்ஷண சக்தி அப்படியே இருக்குமா ஏன்னா எத்தனையோ பிரதிஷ்டை செய்து எத்தனையோ மந்திரங்கள் ஓதி தான் கோயில்களில் எந்திரம் வச்சுட்டு அதற்கு மேலே சிலைகள் வைப்பாங்க நிறைய சக்திகளை வந்து உருவேற்றிருப்பாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த சக்தி எல்லாம் வெளியேறாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லா சிலைகளையும் கோயில் சிலைகள்ல இந்த தர்பை புல் சாம்பலால் கொண்டு விளக்குவாங்களாம் அப்படி விளக்கினால் அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய சக்தி என்ன பிரதிஷ்டை எப்படி அந்த மந்திரம் எல்லாம் சொல்லி பிரதிஷ்டை பண்ணி வச்சாங்க இல்லையா அந்த சக்தி அப்படியே இருக்கும் இன்னும் கூடுதலாகவே இருக்கும் இந்த தர்பை புல்லை பயன்படுத்தி விளக்குறதுனால கூடுதலான சக்தி ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்க நினைப்பீங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிலைகளை இப்படி இந்த தர்பை புல் சாம்பல் கொண்டு விளக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தாராளமாக விளக்கலாம் நான் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சிலைகளை வந்து நிறைய செலவு வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேர் பூஜை ரூம் கூட காமிங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏற்கனவே நிறைய காமிச்சிருக்கேன் அதை வந்து கொஞ்சம் போய் பாருங்க 
அங்க இருக்கக்கூடிய சிலைகளை நான் வந்து இந்த தர்பை புல் சாம்பல் கொண்டு தான் விளக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு சாம்பலாக வேணும்னா கூட நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்ல சீக்கிரம் தரேன் சமீப காலமாக இந்த இளைய தலைமுறையினருக்கு இந்த தர்பை புல்லுடைய மகத்துவங்கள் தெரியல இப்போ சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களே தெரியாமல் இருக்காங்க காரணம் எடுத்து சொல்றதுக்கு ஆள் கிடையாது அப்படியே எடுத்து சொன்னாலும் சரியான காரணம் கேட்குறாங்க இன்னொன்று ரொம்ப வாழ்க்கை துரிதமாக போயிட்டுருக்கு அதாவது ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி ஃபாஸ்ட் லைஃப் போயிட்டுருக்கு அதில் உட்காந்து இதெல்லாம் கேட்குறக்கு யாருக்குமே நேரம் கிடையாது அதனால் கிரகணத்தின் போது தர்பை புல்லை பயன்படுத்துங்க அப்படின்னா ரொம்ப வியப்பாக கேட்குறாங்க அப்படி பயன்படுத்தணுமா எதனால் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க காரணம் கிரகணத்தின் போது சூரியன் சந்திரன் பூமி மூணுமே ஒன்று சேரும் பொழுது வேறு விதமான கதிர்கள் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய கதிர்களாக நார்மல் டேஸில் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பிரபஞ்சத்திலிருந்து கதிர்கள் வரா வராமல் அதிகப்படியான தாக்குதலோட கதிர்கள் கதிர்வீச்சுகள் நமக்கு <laughs> <laughs> பயன்படுத்தும்போது <laughs> தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த தர்பை புல்லுக்கு தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த தர்ப புல்ல வீட்டில் அங்கங்க போட்டு வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறிப்பாக நம்ம ரொம்ப நாள் வச்சு சாப்பிடக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஊறுகா இல்லை இனிப்பு பலகாரங்கள் கெடாத பலகாரங்கள் லட்டு எல்லாம் பிடிச்சி வச்சிருப்போம் அப்போ கிரகணம் வருதுன்ற எண்ணமே இல்லாமல் நிறைய பிடிச்சி வச்சுருக்கோன்னு வைங்களேன் இல்லை ஊறுகாவே இருக்குது இல்லை தயிரே நிறையா உரம் ஊற்றிட்டோம் இல்லை பாலெல்லாம் வீட்டில் ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த தர்ப புல்ல மேலே போட்டு வச்சாங்கன்னா அந்த பாத்திரத்து மேலே பால் பாத்திரத்து மேலே ஊறுகா மேலே அந்த மூடி மேலேயே அந்த டப்பா இருக்கு இல்லையா அது மேலேயே ஜாடி மேலே போட்டு வச்சோன்னா அந்த கதிர்கள் எல்லாம் அந்த பொருள்கள் மேலே விழுந்து தாக்காது இந்த தர்ப புல் தடுத்து நிறுத்திடுங்கிறதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா தர்ப புல்ல போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது தவிர இந்த தர்ப புல்ல இது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா இப்போது இப்போ நம்ம படுத்து உறங்குற பாயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோரைப்பாயாக இருக்குது கொஞ்ச காலமாக அதாவது ஒரு நூற்றாண்டு காலமாக கோரைப்பாய பயன்படுத்திக்கிட்டு வர்றோம் படுத்து தூங்கணும்னா இன்றைய காலகட்டத்திலே நிறைய பேர் கட்டில் மெத்த இருந்தா கூட பாயில படுத்து தூங்கினா தான் நிம்மதியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கோரைப்பாயில படுத்து தூங்குவாங்க ஆனா இந்த கோரைப்பாய் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா தர்பை பாய் தான் இருந்திருக்கு நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் தர்பை பாய தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு வந்திருக்காங்க அதுல தான் படுப்பாங்க அதுல படுக்கிறதுனால நிறைய நோய்கள் குணமாகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு காலங்காலமாக ஒரு செய்தி செவி வழியாகவோ வந்து படிக்கிற படிப்பதன் மூலமாகவோ அப்படியே வந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த தர்பை புல்லில் படுகக்கூடிய விஷயம் ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த தர்பை புல் வந்து அருமை தெரியாமல் அதை வந்து உற்பத்தி செய்கிறது அதை பாதுகாக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப குறைவாகிக்கிட்டே போயிருக்கு ஆனால் இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டோடனே தர்பை புல் எங்கே இருந்தாலும் அதை பாதுகாக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் எல்லாருக்குமே வரணும் இன்னொன்று நம்ம வந்து பூஜை அறையில் உட்காந்துட்டு சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் எல்லாம் சீக்கிரம் பலிதமாகணும் அது வந்து வீணாகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த தர்ப புல் ஆசனம் இருக்கு இல்லையா அதை போட்டு உட்காந்து அதுக்கு மேலே எல்லாரும் ஜபம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆன்மீகத்தில் இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த தர்பை புல் நோய் நொடிகளை தீர்க்கக்கூடியது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லை உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த தர்பை புல் போட்டு வைத்த தண்ணியை குடிச்சுக்கிட்டு வந்தோம்னா பிபி சுகர் கண்ட்ரோலுக்கு வருமா அதே சமயத்தில் இந்த சிறுநீரக கற்கள் இருந்துச்சுன்னா கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் இல்லை பிளாட் கால் பிளாடர் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த தர்பை புல்ல ஊற வச்ச தண்ணி இருக்கு இல்லையா புல் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு புல் அந்த நகம் படாமல் தான் இதை கிள்ளணும் நகம் படாமல் அப்படியே கையாலையை சீக்கிரத்தில் கிள்ளிடலாம் அதை கிள்ளிட்டு தண்ணியில் எப்போவுமே போட்டு வச்சுட்டு நல்லா ஊறின பின்னாடி அந்த தண்ணியை குடிச்சுக்கிட்டே வந்தோம்னா கிட்னியில் கால் பிளாடரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்றா வெளியில் வரும் இல்லாட்டி அது கரைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அதே சமயத்தில் இந்த தண்ணியை ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வந்தால் சுகர் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் பிபி கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஆக மொத்தத்தில் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான நோய்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல மருந்தாக பயன்படுத்த 
பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை எப்படி குடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் தர்பப்புல்ல கிள்ளிட்டு ஒரு நாலு எடுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் தர்பப்புல் எப்படி இருக்கும்னு அதாவது இது புல் வகையை சேர்ந்தது இப்படி தான் நல்லா காஞ்சிருக்கும் சத்தம் பாருங்க இப்படி மடம் மடம்னு வரும் இந்த புல்ல நம்ம வந்து இந்த நகம் படாமல் கிள்ளணும் இப்படி கிள்ளிட்டு நம்ம தண்ணியில் போட்டுடலாம் இல்லை முழுசாகவே நீங்கள் நாலு தர்பை புல்ல எடுத்து போடுறீங்கன்னு வைங்களேன் போட்டு வச்சுக்கோங்க இரவு முழுதும் நல்லா ஊறட்டும் காலையில் எழுந்துட்டு வெறும் வயிற்றுல இந்த தர்பை புல் தண்ணியை குடிச்சுக்கிட்டு வாங்க எப்பொழுதெல்லாம் தாகம் எடுக்குதோ சாதாரண தண்ணியை நம்ம எப்படி குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோமோ அதே போல் இந்த தர்பை போட்ட தண்ணியை குடிச்சுக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதாவது உடல் உஷ்ணத்தை வெளியில் எடுத்துருவோம் அப்புறம் வேண்டாத கொழுப்புகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் கரையும் இந்த சுத்தமான தர்பை புல் நம்ம விஹாட் ஆட் ஆன்லைனில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோங்க இந்த தர்பை புல் எவ்வளவு புனிதமானது பவித்திரமானது சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்றதுக்கு புராணங்களில் ஒரு கதை சொல்லப்பட்டு இருக்கு விருத்திகாசுரன் அப்படின்ற ஒரு அரக்கன் தன்னுடைய தவத்தின் வலிமையால் மிகப்பெரிய சக்தியை கிடைக்க பெற்றான் அதாவது யாருமே அவனை அழிக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு சக்தி கிடைக்க பின்னாடி அவனுக்கு ரொம்ப மமதை ஏறிச்சு அதனால தேவர்களையும் ரிஷிகளையும் முனிவர்களையும் சாதாரண மக்களையும் எல்லா விலங்குகளையும் துன்புறுத்திக்கிட்டு வந்தான் இதை கண்ட தேவேந்திரன் அவனுடைய அட்டகாசத்தை அடக்கணும் அவனை அழிக்கணும் சொல்லிட்டு தன்னுடைய வஜ்ராயுதத்தை எடுத்துட்டு கிளம்புறாரு எப்பவுமே இந்திரன் தன்னுடைய ஆயுதமான வஜ்ராயுதத்தை எடுத்துட்டு கிளம்பும் பொழுது தோல்வியை கண்டது கிடையாது அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது அவருடைய வஜ்ராயுதம் எடுத்துட்டு போர்ல போய் அவங்க கூட போர் பண்றாரு ஆனா அவனை அழிக்க முடியல அப்போ ஏளனமாக விருத்திகாசுரன் விந்திரனை பார்த்து சொல்றான் என்னை அழிக்க முடியாது மீண்டும் போருக்கு வா நீ அழிச்சு காமி என்ன அப்படின்னு சவால் விடுறான் அப்போ இந்திரனுக்கு கோபம் தலைக்கு மேல ஏறிடுது பிரம்மா கிட்ட இந்திரன் போய் கேட்கிறாரு இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த வஜ்ராயுதத்தால் கூட அவனை அழிக்க முடியலையே அப்படின்னு வருத்தப்படும் பொழுது பிரம்மன் இந்திரன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய வஜ்ராயுதத்தை வாங்கிட்டு தன்னுடைய கமண்டல நீர்ல அதை நினைச்சு கொடுக்கிறாரு இந்திரன் கிட்ட வஜ்ராயுதத்தை கொடுத்து சொல்றாரு இப்ப போய் போரிடுங்க அவன் கட்டாயம் தோற்று விடுவான் அழிந்து விடுவான் சொல்லிட்டு கொடுக்கறாரு அப்போ போய் போரிடுறாரு இந்திரன் இப்போ அந்த வஜ்ராயுதத்தை திருப்பி ஏவன உடனேயே அவனுடைய உடல் வந்து சின்னா பின்னப்படுத்தப்படுது அதாவது துண்டங்களாக ஆகுது அவன் உடனே நினைக்கிறான் இத்தனை நேரம் இதே வஜ்ராயுதத்தை கொண்டு தானே அவன் என்கிட்ட போர் பண்ணான் இப்போ இந்த நீரில் நினச்சிட்டு வந்தோடனே என்னை அழிச்சிட்டானே அப்போ தண்ணிக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கா அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம சாகத்தான் போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு கெடுதல் செஞ்சுட்டு சாகலாம் அப்படின்னு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள் அனைத்திலுமே தன்னுடைய ரத்தத்தை கலந்துட்டோம்னா அது மாசுப்படுத்தப்படும் அதை யாருமே பயன்படுத்த முடியாது தண்ணீர் குடிக்க முடியாமல் அனைத்து உயிர்களும் சாகட்டும் அப்படின்ற ஒரு கெட்ட எண்ணத்தோடு துரிதமாக அவன் கிளம்புறான் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிரம்மன் உடனே என்ன பண்ணுறாரு அவன் வந்து ரத்தம் கலந்ததுன்னா உண்மையானுமே தண்ணி யாருமே குடிக்க முடியாது எதிர்காலத்தில் தண்ணி இல்லாமல் எல்லா உயிரினங்களும் சாவாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீர்நிலைகள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து இடங்களிலுமே தர்பை புல்லை உழைக்க செய்தார் இந்த அசுரன் போய் பார்த்தா எங்கேயுமே தண்ணி இல்லை தண்ணி இருந்த இடத்தையும் மாசுபடுத்த முடியல ஏன்னா தர்பை புல் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது அதனால சின்னா வின்னப்பட்ட அவன் சீக்கிரமே அழிஞ்சிட்டான் இப்போ இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு தெரியறது என்னன்னா இந்த தர்பை புல் அவ்வளவு மகத்துவம் வாய்ந்தது இவ்வளவு பெருமை வாய்ந்த இந்த தர்பை புல்ல நம்ம இனிமே பாதுகாக்கணும் தர்பை புல் பாய் கிடைச்சதுன்னா எவ்வளவு விளையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல வாங்கி அதை பயன்படுத்துங்க அதனால பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உடல் உஷ்ணம் குறையும் நிறைய வியாதிகள் எல்லாம் குணமாகும் நம்ம பூஜை அறையில ஆசனம் போட்டு உட்கார்ந்துட்டு மந்திரம் எல்லாம் சொல்லணும்னா இந்த தர்பை ஆசனத்தை வாங்கி பயன்படுத்தணும் எப்பவுமே ஒரு பொருள் தேவை அப்படின்னா அந்த பொருள் பாதுகாக்கப்படுகிறது அதை வளர்க்க முற்படுவாங்க இல்லையா அதனால இதை அழியாமல் நம்ம பாதுகாக்கணும் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவுல தர்ப புல் பத்தியும் அதன் மகத்துவம் பத்தியும் பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவுல வேற ஒரு நல்ல தலைப்போட உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்துல சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்